la musica di gran classe è ora su Radio Monte Carlo TV Pop, Soul, R&B Abbiamo tutto? Sì, direi di sì Le casse le prese? Sì, sono qua dietro Possiamo andare Musica di gran classe It's dark but just a game That's what he would say to me Il video di settimana scorsa ha superato le 2000 visualizzazioni. Questa volta dobbiamo arrivare almeno a 5000. Come si chiamava la proprietaria? Non mi ricordo, ma sì, ce lo inventeremo. E abbiamo le batterie di ricambio? Sì, sì. Fotogenica. Entriamo. Signora non ha mai vinto il premio per l'ordine. Chissà chi c'è stato qui. Di qui si andrà giù in garage. Ci troviamo nella casa della signora Baccano, mancata qualche anno fa. Chi abita qui intorno sta alla larga da questo posto. Si dice sia infestato. Ok, abbiamo tutto. Ma che succede? Non lo so. Cazzo. Ma la benzina c'è? Sì che c'è. Non ci credo. Porca puttana. Scendo a dare un'occhiata. Scendi! Perché devo scendere? Scendi, ti dico! Oh mio Dio! Non è possibile, eravamo fuori! Andiamo! Beh, vuoi stare lì? Vieni. Sei qui casa d'altri. Santo 
cielo. Chi cazzo sei? Sono la signora Baccano. Come fai? Il nome l'ho inventato io, la signora Baccano non esiste. Chi sei? Vieni, saliamo le scale. No, no, Vieni. non ci penso nemmeno, me ne torno in auto, magari salendo, scendendo e torniamo fuori. No, no, no. Avanti, andiamo al piano di sopra. Spirito. Se cercate delle risposte, non le troverete. Chi sei tu? Venite con me. Allora, si può sapere chi sei? Mi chiamo Federico. E voi perché siete qui? Abbiamo letto online di questa casa disabitata e... abbiamo deciso di girare un documentario horror al suo interno. Si fanno un sacco di soldi con queste prese per il culo, non è vero? Tu perché sei qui? E da quanto? Non ti abbiamo visto? Certo che non mi avete visto. Non eravate ancora passati. Sono qui da... due giorni. Stavo cercando una cosa. Che cosa stavi cercando? Delle foto. Foto? Sì, la proprietaria di casa era una famosa fotografa. Sono entrato per rubare due scatti per rivenderli, ma niente. Poi sono uscito e sono svenuto e mi sono ritrovato in garage. Anche noi eravamo in auto e si è infermato improvvisamente. Allora siamo scesi e ci siamo ritrovati anche noi in garage. Come ce ne andiamo da qui? Non si può fuggire, siamo prigionieri. Beh, io non ho intenzione di non fare nulla. Voglio tornare alla macchina, vieni. Non si può uscire di qui, mia cara. Scommettiamo? Francesco, vieni. Ma la macchina... Ho detto vieni. Insomma, mi dici cosa ti prende? La macchina non c'è. Lo so, Dio, ma non l'hai riconosciuto. Ma chi? Federico, noi già lo conosciamo. Credo fosse la festa di Halloween di Marta. La festa di Marta è stata due anni fa. C'era chiunque. Lo so, io... Però me lo ricordo, lui era lì. E quindi? Giorni dopo la festa, Marta mi disse che un suo amico, Federico, era scomparso e noi l'abbiamo trovato. Ha detto di essere qui da due giorni. E se avesse mentito? Non può essere qui da due anni. Perché no? Ti suona strano. Eravamo fuori e ora ci siamo trovati in un garage. Ma perché mentirci? Non lo so, ma noi cosa sappiamo di questa casa e perché siamo venuti qua? Tra i commenti sul canale un utente ha consigliato questo posto lasciando il link di un articolo di giornale. E diceva che la proprietaria era stata uccisa. E quando? Questa casa è disabitata da due anni e nessuno l'ha più voluta acquistare. Ad ogni modo non si sa chi sia stato l'assassino. E se fosse stato Federico? È scomparso due anni fa e la donna è stata uccisa esattamente due anni fa. Ha detto di essere qui da due giorni e che stava cercando una foto. Qualche problema? No, è tutto ok. No, non è tutto ok. Siamo intrappolati in questa maledetta casa. Dici la verità, da quanto tempo sei qui? Calmati Silvia, te l'ho detto, due giorni. Come fai a sapere il mio nome? Me l'hai detto tu prima. No, tu ti sei presentato per nome, noi no. Sapevo di avervi già visto da qualche parte. Alla festa di Halloween di Marta eravate mascherati, per quello ci ho messo un po'. Silvia e Francesco. Ma appena avete detto di essere dei videomaker, beh, vi riconosciuti. Ti stanno cercando da due anni, sei sempre stato qui? Sempre stato in trappola. Hai ucciso tu la proprietaria della casa? Quella stronza col vizio delle fotografie. Decidemmo di fare un colpo in gioielleria ed eravamo in tre. Io facevo semplicemente il palo. Ma quella signora dal fondo della via scattò una fotografia. Di per lì non feci niente, ecco. Ma poi la seguì a casa. Le dissi di cancellare subito la fotografia, perché io non volevo essere fotografato. Ma lei non ne voleva sapere niente. Allora prese una statuetta di legno e la colpì. E lei non si alzò più. E poi? E poi niente. Sono uscito dalla porta e sono svenuto. 
Questo posto è maledetto! Non ce ne andremo mai! Scatta da poco, Silvia. Scatta da poco per me. Mio Dio. Chi ti prende? La voce. Che voce? La voce di quella donna, non, non la sentite? No, cosa dice? Vuole che scatti una foto. E ferma, non sappiamo che cazzo possa succedere. Francesco, fermalo. Metti via questo cazzo di telefono. È solo una foto, una foto. Metti la via, non so. Francesco, ti dico che è solo una foto. Che cosa cazzo metti? È solo una foto. È scomparso. Stai bene? Sì. Just a game, so play it like a sin